ചന്ദ്രയാൻ ടു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് നമ്പി നാരായണൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വിജയം എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശുദ്ധ അബദ്ധവും മണ്ടത്തരവുമാണ് നൂറ് ശതമാനവും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വിജയകരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ്റെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വിജയകരമാണ് എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ പറയുന്നു നൂറ് ശതമാനവും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇനിയെങ്കിലും കള്ളം പറയാതെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയെ മാതൃകയിൽ ഏഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലാകട്ടെ ഇത്തരമൊരു ഏജൻസി രൂപീകരിച്ചത് വഴി ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനെ അടക്കമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇതര ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവർക്ക് വളരെ വേഗം സാധിക്കുന്നു നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിക്കുണ്ട് അതുമാതിരി ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലും ഇത്തരമൊരു സ്പേസ് റിസർച്ച് ഏജൻസി രൂപീകരിക്കണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും അക്കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കണം കാരണം ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കുമാണ് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് മുൻപരിചയം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ നേതൃത്വം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഏഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണവും ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും നടത്തണമെന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടു വെറും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനമാണ് നൂറ് ശതമാനം പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത് ഇത്തരത്തിൽ ഏഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്പേസ് ഏജൻസി വേണമെന്നും അദ്ദേഹ